வெல்கம் யூவர்ஸ் அது நவம்பர் பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து சனிக்கிழமை அன்னைக்கு நைட்டு கணவன் மனைவியான கேரலின் மற்றும் டேன் இந்த இரண்டு பேருக்கு இடையில வாக்குவாதம் ஏற்படுது ரொம்பவே கோவப்பட்ட கேரலின் இப்போ அவங்க வீட்டுல இருந்து ரொம்பவே வேகமா அவங்களுடைய கார் எடுத்துட்டு கிளம்பி போறாங்க அப்படி போனவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லோக்கல் பாருக்கு போறாங்க அப்ப அந்த பார்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே கேரலின் மட்டும் தனியா அதிகமான மது போதையில டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தவங்க அங்கிருந்த டேபிள்லயே கொஞ்ச நேரத்துல தன்னுடைய தலையை வச்சு படுத்துக்கிறாங்க சோ அவங்க ரொம்பவே போதையில் இருக்காங்க அப்படிங்கறது அங்க இருக்கிற எல்லாருத்தாலையுமே புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது டைம் இப்ப கரெக்டா இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ பார்ல இருந்து வெளியே போன கேரலின அதுக்கப்புறமா யாருமே பாக்கல சோ அதற்கு அடுத்த நாள் சண்டே காலையில கேரலினுடைய ஹஸ்பண்டான டேன் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி தன்னுடைய ஒய்ஃப் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்றாரு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு எல்லாருமே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எங்க தேடியுமே கேரலினுக்கு என்னாச்சு அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க முடியல சோ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இப்ப இந்த கேஸை எப்படி கிராக் பண்ணாங்க அப்படிங்கறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகவும் ட்விஸ்ட் நிறைஞ்சதாகவும் இருக்கும் அப்படி கேரலினுக்கு அன்னைக்கு நைட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் பெரிய கம்பெனில வேலை செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கனவா இருக்கும் பிகாஸ் அங்க ரெஸ்பெக்டா இருக்கும் கம்பெனியுடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனா அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ்ல ஈஸியா எல்லாம் வேலை கிடைக்காது நல்லா ஃப்ளூவெண்டா இங்கிலீஷ் பேசணும் நல்ல மார்க்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா உங்களுடைய லைஃப் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆகுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஜாப் கேரண்டி ஸ்பெஷல் லெசன் ட்ரைனிங் அண்ட் ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரோக்ராமையும் ஆப் நான் ஆப் தராங்க அதோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதை ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்களே உங்களுக்கு டைரக்டா கால் பண்ணுவாங்க இதோடைய ட்ரைனிங் காஸ்ட் பிப்டி ஒருத்தருக்கும் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வாஷிங்டன் கேரலின் மற்றும் டேன் இந்த இரண்டு பேருத்துக்குமே ஏற்கனவே வேற ஒருத்தர் கூட திருமணமாகி இரண்டு பேருமே பிரிஞ்சிருந்தாங்க சோ இப்ப இவங்க இரண்டு பேருமே சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டுமே இல்ல இவங்க ரெண்டு பேருத்துக்குமே அவங்களுடைய முந்தைய திருமணத்திலிருந்து ஆளுக்கு ஒரு பெண் குழந்தைகள் இருந்தாங்க சோ மொத்தமா இந்த நான்கு பேருமே வாஷிங்டன்ல வேன்கோவர்ல இருக்கிற ஒரு வீட்டுல தான் சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க டேன் ஒரு பர்னிச்சர் ஸ்டோர் வச்சிருந்தாரு கேரலின் யூஎஸ் மிலிடரியில மெடிக்கல் டெக்னீசியனா ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்க கேரலின் ரொம்பவே மன தைரியம் கொண்டவங்க தன்னுடைய ஃபேமிலிய எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராம ரொம்பவே ஹாப்பியா பாத்துட்டு வந்தாங்க இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில தான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சது கேரலினுடைய கார் அந்த பாருடைய பார்க்கிங் லாட்ல கண்டுபிடிக்கப்படுது சோ இப்ப மோப்பனாய வச்சு தேடி பார்க்கும் பொழுது கேரலினுடைய வாசனைய முகர்ந்த அந்த நாய் ஸ்ட்ரெயிட்டா பாருடைய பார்க்கிங் லாட்ல இருந்து மறுபடியும் கேரலினுடைய வீட்டுக்கே வருது போலீஸ் இதை வச்சு என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா பார்ல இருந்து கிளம்பி போன கேரலின் அவங்க காணாம போறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியுமே வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அப்படி கேரலின் வீட்டுக்கு வந்த அந்த டைம்ல அவங்களுடைய வீட்டுல யாருமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லப்படுது கேரலினுடைய ஹஸ்பண்டான டேன் மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் அன்னைக்கு சாட்டர்டே நைட் வேற ஒரு இடத்துல ஸ்பென்ட் பண்றதுக்காக போயிருந்தாங்க So, 
ஸோ போலீஸ் அன்னைக்கு நைட்டு நீங்க எங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு கேரளினுடைய ஹஸ்பண்ட் டேன் கிட்ட கேட்கறாங்க அதற்கு அவரு தானும் தன்னுடைய பிரதரும் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருந்தோம் தன்னுடைய பிரதர் வீட்டுக்கு தான் நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு குழந்தைகளுமே ஆமா அப்படின்னு இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணாலும் போலீஸ் இத ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் நம்பல டேன ஒரு ஓரத்துல சந்தேகமா தான் பார்த்தாங்க எதனால அப்படின்னா கேரளின் மேல ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கு அதோட வேல்யூ இரண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அது மட்டும் இல்ல கேரளனுக்கு சப்போஸ் அப்படி ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் பணம் தன்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு அதுல போட்டிருந்துச்சு சோ டேன் மேல சந்தேகப்பட்ட போலீஸ் டேன விசாரிக்கிறாங்க ஆனா டேன் இத ஒத்துக்கவே இல்ல எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு குழந்தைகளுமே இதான் சொன்னாங்க கண்டிப்பா டேனா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா போலீஸுடைய விசாரணையில டேன் மற்றும் கேரளனுக்கு இடைப்பட்ட அவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை அவ்வளவு ஸ்மூத்தா இல்ல இல்ல அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்ல போலீஸுடைய விசாரணையில கேரளின் பார்ல இருந்து இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு நைட்டு போலீஸ்க்கு பப்ளிக் கிட்ட இருந்து இரண்டு போன் கால்ஸ் வந்திருக்கு அதுல பேசினவங்க ஓமர் லான்ச் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அந்த பார்ல இருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி அங்க தூரத்துல ஒரு பெண் பிளீஸ் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி கத்துற சத்தம் அப்ப கேட்டதா சொல்லிருக்காங்க அப்பவே போலீஸ் அங்க போயிருக்காங்க நைட் விசன் கண்ணாடிய போட்டுட்டு சர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அப்படி யாரையுமே அங்க போலீஸால கண்டுபிடிக்க முடியல இப்ப போலீஸ்க்கு வேற எந்த ஒரு லீடுமே இல்லாததால கேரளின பத்தி வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றவங்களுக்கு பத்தாயிரம் டாலர்ஸ் ரிவார்டு வழங்கப்படும் அப்படின்னு அறிவிக்கப்படுது அப்பவாவது ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வருமா அப்படின்னு போலீஸ் எதிர்பார்த்தாங்க அவங்க நினைச்ச மாதிரியே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அந்த பார்ல இருந்த ஒரு கஸ்டமர் கேரளின் காணாம போனதா சொல்லப்படுற அந்த நைட் அங்க இருக்கிற பார்க்கிங் லாட்ல கேரளின யாரோ அடையாளம் தெரியாத நபர் இழுத்துட்டு போறத நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு கொலையோ அல்லது மிஸ்ஸிங் பர்சன் கேஸ் அப்படின்னாலும் முதல்ல கொலையாளிய நம்ம வெளியே தேடுறத விட உள்ளதான் தேடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவும் ஹஸ்பண்டை தான் முதல் சஸ்பெக்டா கொண்டு வரணும்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்படியான கிரைம் கேசஸ்ல மிஸ்ஸிங் பர்சன் கேசஸ்ல அந்த கேசஸ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதோடைய ரிப்போர்ட் அதோடைய டேட்டா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நைன்டி பெர்சன்டேஜ் கேசஸ்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் கிளரா இருந்திருக்காங்க ஆனா போலீஸ் கேர்லினுடைய வீட்டுல சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு ஃபால் பிளே இருக்கிற மாதிரியுமே தெரியல இருந்தாலுமே கேர்லினுடைய பெட்ரூம்ல பெயின் கில்லர்ஸ் டேப்லெட்ஸ் அதிகமா இருக்கிறத பாக்குறாங்க போலீஸ் விசாரிக்கும் பொழுது கேரளின் சில பிரச்சனைகளால அந்த மெடிக்கேஷன்ல இருந்திருக்காங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டு பார்ல போயிட்டு ஆல்கஹால சாப்பிட்டதால இரண்டுமே கம்பைன் ஆகிதான் கேரளின் ரொம்பவே அதிகமான மது போதையில என்ன நடக்குது அப்படின்னே தெரியாம இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க கில்லர் இத தனக்கு சாதகமா யூஸ் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இப்ப இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் மறுபடியுமே அந்த பார்ல இருந்தவங்க கிட்ட அன்னைக்கு நைட்டு நீங்க என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்க அப்பதான் அந்த பாருக்கு எப்பவுமே ரெகுலரா வர்ற டென்னிஸ் ஸ்மித் அப்படிங்கிற கஸ்டமர் டேபிள்ல படுத்துட்டு இருந்த கேரளின ஹெல்ப் பண்ணி வெளியே கூட்டிட்டு போனாரு அப்படிங்கறது தெரிய வருது உடனடியா போலீஸ் அவரை கண்டுபிடிச்சு விசாரிக்கிறாங்க அப்ப அவரு சொன்னது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு டென்னி ஸ்மித் போலீஸ் கிட்ட என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் வெளியே போலாம் அப்படின்னு கிளம்பும் பொழுது அங்க டேபிள்ல கேரளின் படுத்துட்டு இருந்ததை பார்த்தேன் சோ கேரளினை எழுப்பி ஹெல்ப் பண்ணி பார்ல இருந்து வெளியே கூட்டிட்டு போனேன் வெளியே போய் அங்க பார்க்கிங்ல நிறுத்தி வச்சிருந்த எங்களுடைய கார்க்குள்ள போய் நாங்க உட்கார்ந்தோம் அதன் பிறகு கார்க்குள்ளேயே நாங்க ரெண்டு பேருமே இன்டிமேட்டா இருக்க ஆரம்பிச்சோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா என்னுடைய கார்ல இருந்து இறங்கி கேரளினுடைய கார் நிறுத்தி வச்சிருக்கிற இடத்துக்கு நடந்து போக ஆரம்பிச்சோம் அப்படி நாங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு நபர் எங்களை நோக்கி ரொம்பவே கோபத்துல வந்தான் என்ன அவன் வச்சிருந்த பேட்டால அடிச்சிட்டு கேரளின கெட்ட வார்த்தையிலேயே திட்டிட்டு கேரளினுடைய கைய புடிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லி கூடவே இழுத்துட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு இத கேட்டு ஷாக் ஆன போலீஸ் சரி ஓகே அது யாரு அப்படின்னு உங்களால அடையாளம் காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதற்கு அவரோ கண்டிப்பா அடையாளம் காமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப போலீஸ் டென்னிஸ கூப்பிட்டு அவருக்கு முன்னாடி சில பேர் அடங்கிய போட்டோஸ காமிக்கிறாங்க அதில் இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு டென்னிஸ் ஒரு போட்டோவை செலக்ட் பண்ணி இவன் தான் அவன் இவன் தான் அன்னைக்கு நைட்ட
போலீஸ் உடனடியா டேன் கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க ஆனா அவரோ இல்ல நான் அன்னைக்கு நைட்டு அங்க போகவே இல்ல இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்ல பிகாஸ் நான் என்னுடைய பிரதரோட வேற ஒரு பார்ட்டில இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு போலீஸோ அவர் சொல்றது உண்மைதானா அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக அவருடைய அளபைய கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக அந்த பார்லயே போய் விசாரிக்கிறாங்க அந்த பார் அட்டன்றும் ஆமா டேன் அன்னைக்கு நைட்டு இங்கதான் இருந்தாரு அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றாரு அது மட்டும் இல்ல டேன் போலீஸ் கிட்ட தேவைப்பட்டா நான் லை டிரெக்டர் டெஸ்ட் கூட எடுக்கிறதுக்கு தயார் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே போல லை டிரெக்டர் டெஸ்ட் எடுத்து அதுல பாசும் ஆகுறாரு போலீஸ்க்கு இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு எதுவுமே புரியல என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கேர்லின் காணாம போனதுக்கு யார் காரணமா இருக்கும் கேர்லினுடைய ஹஸ்பண்டான டேனா ஆனா அவருதான் இல்ல அப்படின்னு எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுது அப்படின்னா டென்னிஸ் அன்னைக்கு நைட்டு தான் பார்த்ததா தன்னை அடிச்சதா சொன்ன அந்த நபர் யாரு வேற ஒருத்தரா யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ்க்கு அவங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் காத்துட்டு இருந்துச்சு அது என்ன போலீஸ் எப்படி இந்த கேஸ சால்வ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத இந்த கேஸுடைய பார்ட் டூ வீடியோல நாளைக்கு பாக்கலாம் எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் அது வரைக்கும் நீங்க என்ன கஸ் பண்றீங்க கில்லர் யாரா இருக்கும் அது கேர்லினுடைய ஹஸ்பண்ட் டேனா இருக்குமா இல்ல வேற யாரோ ஒருத்தரா உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க ஆப் நாட் டீம்ல இருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் ஜாப் கேரண்டி கிடைக்கும் கில்லரை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் மற்றும் ட்விஸ்டோட பார்ட் டூ வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்